Jetzt geht's mal wieder richtig auf Tour. Also richtig. Ich fahre jetzt mit dem Rad nach Tübingen. Ach Quatsch, ich fahre mit dem Zug nach Tübingen. Natürlich mit meinem Rad. Und ähm, von dort aus starte ich dann morgen meine Reise. Das geht in Richtung Süden. Ähm, mehr verrate ich jetzt noch nicht. Ja, das Rad ist völlig überladen. 10 Kilo, 12 Kilo zu schwer. Ja, wiegt ungefähr so um die 60 Kilo oder so hat. Und ich werde es versuchen, gleich mal so die Treppe runterzutragen. Ja, mal sehen. Und ich muss los. Um halb fährt mein Zug ab dann. Oh, ist total windig heute. Stürmisch. Ja, jetzt geht's los hier am Dammtor, Hamburg Dammtor. Mit dem IC nach München. Hat natürlich Verspätung. Wir haben ein bisschen Chaos hier in Hannover. Die Schaffnerin hat Angst, dass ähm, zu viele Radfahrer dabei sind, die keine Reservierung haben. Oh, ich muss wieder rein. So, jetzt steige ich gleich oben in Ansbach. Um, und da geht es dann weiter mit so einem Bummelzug nach. Hier, hier in Ansbach. Komm ich gerade runter die Treppe. Aber wie zu erwarten, auf zu funktionieren. Ich gucke natürlich wieder diese Schiene da oben. Das ist eindeutig eine Fehlplanung hier. Jetzt haben wir ein Dagerspanat schieben. Ja, hab die ganze Kappe jetzt hochgetragen. Ja, ach, alles halb so wild. Nur wenn das immer so ist, wäre es gut gedacht. Ich hatte gerade noch einen Abonnenten getroffen. Ein ganz jung, der war 19. Ja, war ganz nett. Wir haben uns nett unterhalten auf der Zugfahrt. Und jetzt stehe ich hier in Stuttgart. Und ich sehe jetzt dieses. Ich wollte jetzt noch die, das restliche Ticket nach Tübingen buchen. Ja, Wartungsarbeit funktioniert nicht. Mal schauen, was der Schaffner sagt, weil ich habe keine Lust noch zum Fahrgeldautomaten zu gehen. Diese Fahrt endet hier. So, ich bin dann in Tübingen und der Schaffner hat ein Auge zugedrückt und hat mich umsonst fahren lassen. Sehr schön, das lief doch heute richtig super. In Tübingen angekommen ist erstmal Dauerregen angesagt und ich harre der Dinge, wie sich das Wetter entwickelt. Ja, ich denke mal, ich muss meinen Plan umwerfen und so lange schaue ich mir in Tübingen Fahrradparkhaus an. Ja, hier direkt am Bahnhof Tübingen haben sie hier so einen Fahrradabstellplatz gebaut, hier mit Kamera überwachen. Und es regnet. Ja, Tag 2 meiner Radreise 2021 und ich bin 0 Kilometer gefahren. Ich bin jetzt noch in Tübingen, habe zwei Nächte bei meinen Eltern übernachtet und meine Pläne auch schon zweimal über den Haufen geworfen aufgrund des Wetters. Muss ich mal schauen. Jetzt habe ich gestern ganz spontan eine Zugfahrt nach München gebucht. Warum auch immer. Jetzt geht es erstmal nach München. So, jetzt geht's wieder los von Tübingen aus Richtung München auf den Aufzug. Später sitze ich schon wieder im Zug. Ja, gestern ganz spontan entschieden, nach München zu fahren. Ich dachte, da bin ich schneller an meinem Ziel oder da habe ich bessere Wetterbedingungen. Aber das glaube ich hier weniger. Hier sieht es ja ganz nett aus um Tübingen herum. Ich bin jetzt bei Reutlingen. Ich muss da in Ploching einmal umsteigen. Ja, dann geht es weiter nach München im IC. Da habe ich auch reserviert, 40 Euro bezahlt. Ja, wie es dann weitergeht. Weiß ich auch selber nicht so genau. Mal sehen. Ja, lass uns so überraschen. 
bin jetzt in Ploching und auf den Bahnsteigen gab es leider keinen Aufzug. Ich musste vom Gleis 6 äh, auf 4 oder 4 auf 6. Ähm, aber ich konnte das Fahrrad die Treppe runterschieben, und, weil die Stufen einfach nicht zu so steil waren. Und hoch ging es sogar mit der Schiebehilfe. Obwohl dieses ganze Koloss hier 60 Kilo wiegt, hat es das Ganze gut hochgezogen im ersten Gang. Ja, fand ich ganz klasse. Leider ist mir der Rückspiegel irgendwie abgefallen. Die Frau hat mir den freundlicherweise aufgehoben. Aber offensichtlich fehlt da ein Teil. Ja, jetzt muss ich irgendwie improvisieren. Vielleicht doch lieber ein bisschen mehr Geld investieren in so einen Rückspiegel. Gerade schien noch die Sonne. Ja, ich habe mich entschieden, hier in Pasing auszusteigen, also wirklich in den letzten Sekunden. dachte ich, es ist schneller draußen. So, habe mir die Route berechnen lassen von Osmand und übertrage die jetzt auf meinen Leon. So, Mobile, Tethering und dann kannst du auch gleich losgehen. <lacht> Bin gespannt. Den Campingplatz habe ich jetzt niemand erreicht, habe nämlich versucht anzurufen. Aber oh, ich fahre jetzt mal hin. Ja, nach fünf Minuten bin ich ja schon auf so einer Wiese. Ja, ich will nur schnell das Ortsschild hinter mich bringen und raus aus der Stadt. Ja, raus aus der Stadt, rein in die Stadt. Ja. Naja. Ja, erstmal eine Nacht, genau. Hat der Platz auch Strom? Äh, können wir dann ja sehen. Ja, ja den Campingplatz habe ich gebucht, das hat geklappt. Na, jetzt habe ich festgestellt, obwohl ich schon ein paar Kilometer gefahren bin, dass mein Bosch nur 0,2 Kilometer bisher aufgezeichnet hat. Naja, jedenfalls klappt das mit dem Campingplatz und finden werde ich ihn auf jeden Fall. So, ich habe das Problem gefunden. Es ließ sich Bluetooth irgendwie nicht einschalten. Und äh, habe einfach nochmal das Nyon neu gestartet. Und nachdem ich das neu starten konnte, konnte ich auch Bluetooth wieder aktivieren. Und dann hat er hier auch meine importierte Route wieder gefunden. So. Genau, das ist die Route, die hatte ich dann äh, bei OSM Ernt exportiert und dann im Bosch Portal. Also nicht über die App, da funktioniert das ja leider nicht. Ähm, über den Chrome Browser einfach dann bei dem E-Bike Connect Portal hochgeladen und synchronisiert und dann läuft das. Normalerweise geht das schnell, da habe ich recht gute Übungen drin. Ich will das nicht über Komoot machen, weil sonst habe ich nachher überhaupt keinen Überblick mehr und bin den ganzen Tag nur am Komoot Routen löschen. Deswegen mache ich immer einen Bogen um dieses Programm mit den zwei Us. Also weiter geht's. Ich bin jetzt an der Stadtgrenze von Germaning und jetzt geht's weiter. Ja, rechts ist ein See. Nennt sich irgendwie Geisenbrunnen hier. Ja. Die Wege sind top hier, würde ich sagen. Super Oberfläche. Der Regen hat schon ein bisschen Schaden angerichtet hier. Und hier ging es ja noch. Habe ich schon Schlimmeres gesehen auf der Zugfahrt. Ach, das sieht nach Bayern aus. Jetzt Kartoffeln, völlig unspektakulär. Lass ich mir nicht entgehen. Mist, da waren Glasscherben. Ich hoffe, es ist nichts passiert. So, weiter geht's. Ja toll, das sieht ja genauso aus wie in Schleswig-Holstein. Dafür bin ich nicht extra hergekommen. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ich glaube jetzt hier rechts den Schotterweg. Nee, da fährt jemand mit dem Fahrrad in dem eingezäunten Gelände. Ah, es gehört zum Flughafen. Flugplatz. 
Ja, war nur ein kleines Stück Schotter, aber das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, irgendwas war doch da mit Webasto. Keine Ahnung. Fällt mir sicher hinterher wieder ein, wenn ich das nachher schneide, das Video. So, weiter geht's. Also, Pedro, ein Industriegebiet, super ausgebaut hier, die Radwege. Ja, Mitarbeiter sollten auch wohl mit dem Fahrrad kommen, hier. Oh, meine Arme speichen im Gewicht. Wo man so überall vorbeikommt. Ja, cool. Deutsches Luftraumzentrum, cool. Kommt man da einfach mal so vorbei. In Hamburg haben wir ja Desi und Airbus. Ja. Darauf schließe ich, dass ich in Oberpfaffenhofen bin. So, ein bisschen Westling. Hier ist so ein kleiner Bahnhof. Und das sind noch, glaube ich, acht Kilometer bis zu meinem CP. Campingplatz, ich kürze das jetzt immer ab mit CP. Was ist das für eine geile Kirche? Der Kirchturm, ey. So viel Wasser kann ich gar nicht trinken, wie es Friedhöfe hier gibt. So, Wörthsee, vier Kilometer. Oh, was ist ein Teddybär da? Weg, weg. Falsch. Mal wieder falsch. Ohne Absteigen. Auf drei Meter Wänden. Geht. Da soll ich lang. Route neu berechnet, circa 6 Kilometer, seit 15 Minuten. So, wir sind langsam fahren mit dem Gepäck. Vielleicht werfe ich einfach mal eine Tasche ab. Und lass die da liegen. Oh, eh nicht alles. So akute Wattbrandgefahr haben wir hier nicht. War schon ganz schön feucht hier. Ja, es ist in Ordnung. Wenn diese Überspemmung nicht wären. Das Fahrrad darf ja auch nicht sauber bleiben. Ne? Das ist einfach noch durch den Dreck hier. Matsch. Schön, echt schön. Kurz informieren, was wir hier haben. Hier ist der Zukunftswald. Der Elsbeerbaum. Welcher? Ja, bestimmt nicht, oder? Bosch, ich will dir keine Intelligenz zumuten. Ehrlich nicht. Ich habe geplant, hier lang zu fahren. Und dass wir diese Strecke... Wer hat mir das hier jetzt angezeichnet? Ich habe gesagt, nur Route importieren. Keine Navigation, kein Denken bitte. Das kannst du nicht. Außerdem war auch der Radweg hier nach links ausgeschildert. Also, umdrehen. Wo war das Fahrradschild? Ach, da vorne irgendwo. So, jetzt bin ich wieder auf dem Track. Bosch nicht. Das ist mir auch egal. Aufs Bosch verlasse ich mich nicht. Ja, das ist ja mein erster Tag jetzt wieder auf große Reise. Und ich muss an das letztes Jahr denken. Ich muss an letztes Jahr denken, ja, als ich diese große Reise von Hamburg nach Tübingen angetreten bin und mein Adrenalinspiegel echt ziemlich weit oben war. Ich habe das dann gemerkt beim Videoschneiden. Gerade bei Tag 2 flachte es ab und meine Stimmung war irgendwie nicht mehr so gut. Also ich habe es auf dem Video halt so wahrgenommen. Und ja, mein Adrenalinspiegel ist inzwischen, hat sich irgendwie eingepegelt. Ja, ich fahre ja jetzt relativ viel immer durch die Gegend, aber ich freue mich echt wahnsinnig auf die Tour jetzt. Und hoffe nur, dass das Wetter einigermaßen mitmacht. Ja, gleich bin ich am Platz. Kann ich mehr weiter. Schön. Schön, schön, schön. Oh. 
Oh, man kann die Alpen sehen. Cool. Ja, so stellt man sich das Allgäu vor hier. Und da dürfen es gerne ein paar Hügelchen sein, sonst könnte ich nach normalen Rad auch fahren. Jo. Oh, da ist ein See. Das wird der Wörthsee sein wahrscheinlich. Oh, wie ich hier hochziehe, locker. IMTP-Modus. 23 km hier. Kühe. Ich weiß nicht, ob es eine Mutterkuhherde ist. Bauergarten schön. Mein Platz direkt am See gebucht ist. Was will man mehr? Halb sechs. Einfahrt verpasst. Ich muss der jetzt kommen. Kein Buchplatz. Oh, das sieht ja nett aus hier. Hallo. Ja, schon ein super Plätzchen hier. Nur ein bisschen feucht. Also, okay, es regnet ja nicht. Prima. Ja, ich bin gerade noch mal los zum Edeka, fünf Kilometer gefahren, ein paar Getränke nur eingekauft und ja, auf dem Platz gab es ein bisschen Verwirrung. Ich kam gerade aus dem Wasser, kam eine Frau auf mich zu, ob ich eventuell auf dem falschen Platz stehen würde. Ja, tatsächlich stand jemand auf dem falschen Platz. Ja, war es. Ich natürlich. Ich stand anstelle von 4b auf 3b. Da hat mich schon gewundert, wieso ich keinen eigenen Stromanschluss habe. Oh Mann, immer das gleiche mit mir. Na, das hat sich dann geklärt. Die Frau hat sich dann noch neben mir gestellt. Die Plätze sind total eng. Also, da passt gerade mal mein Zelt hin und mein Fahrrad direkt davor und schon ist der Platz voll. Mein Zelt ist ja nicht wirklich sehr groß. Naja, ist nur für eine Nacht, ist okay. Matschig ist auch noch. Naja, haben wir uns irgendwie arrangiert. Also mit Film ist da nichts vor Ort. Oder zumindest kann ich da nicht quatschen. Ja, war eine nette kleine Tour. Es waren jetzt so wie 25 oder 30 Kilometer vom Bahnhof hierher. War nett. Habe ich mir ja von OSM End berechnen lassen. War nichts auszusetzen, aber war jetzt nicht spektakulär. Ja, morgen geht's weiter. Ähm, ich weiß es selber. Ich habe einen Plan, aber der Plan kann sich so schnell wieder ändern. Wie heute Mittag im Zug, wo ich dann gesagt habe, Mensch, steig schnell in Passa aus. Ich wollte erst beim Hauptbahnhof aussteigen und dann auf den Campingplatz Tagkirchen und dann Richtung ähm, Rosenheim fahren. Habe meinen Plan vorhin im Zug kurz geändert, also es hat fünf Minuten gedauert. Habe mir überlegt, jetzt doch äh, Richtung Füssen zu fahren. Und dann geht es weiter von Füssen aus. Nee, sag ich nicht. Wer weiß. Also ich wollte ursprünglich ganz anders. Ich wollte ja in Tübingen starten und äh, dort meine Tour fortsetzen, wo sie letztes Jahr geendet ist. Äh, ich wollte nach Horb und dann Immer schön den Neckar hoch bis Donau-Esching, Bodensee, Lindau, am Bodensee entlang Lindau und dann den BK, also Bodensee-Königssee-Radweg. Aber aufgrund der Corona-Situation macht das keinen, ach Quatsch, nicht der Corona-Situation, aufgrund des Hochwassers natürlich, macht das keinen Sinn. Also bin ich jetzt spontan hier unterwegs und entscheide je nach Wetter, wo es lang geht. Aber ich habe schon einen Plan. Und es gibt auch eine Zugfahrt zurück. Aber da verrate ich noch nichts. Ja, ich danke fürs Zuschauen und zeige wahrscheinlich noch ein paar Bilder gleich vom See, von meinem Platz aus. Ja, dann geht's es morgen weiter Richtung Füssen. Bis dann, tschüss.
Ja, ich hatte meinen Zeltnachbarn noch gefragt, ob er mir Strom abgibt. Und jetzt lädt hier alles Mögliche. Ja, dann wünsche ich eine gute Nacht und bis morgen. Oh, ich bin müde. Gute Nacht.